ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനായി ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടുപ്പുറത്തായുള്ള പെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരുള്ള അനുസാർ പോയ ആളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് വാഷ് റിൻസ് ഒക്കെ പിടിപ്പിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ബെല്ലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കരവരുത് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് ചാനലിലിട്ട് ഈ അറിവ് നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അനുസാർ ഭയം ഉണ്ടാക്കിയ ഫിൽറ്റർ കാണാം ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടരടി ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു എൻഡി കാപ്പ് പിന്നെ രണ്ടാമത് എൻഡി കാപ്പ് മുകളിലും ഉണ്ട് അടിയിലും വരും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എൻഡി കാപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പശയൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഇതൊരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഫിൽറ്ററാണ് ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആറ് ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് ഫിൽറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഇതാ ഇത് ഫൈബറിൻ്റെ ആണ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊതുവലൊക്കെ കടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതും കൂടെ ഇട്ട് കാരണം ഇതിൽ കൂടെ കൂടുതൽ കച്ചറ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും അടുത്ത ഫില്ലിങ് ഇഷ്ടിയ ഇഷ്ടിയ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടിയാണ് അതൊരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഹൈറ്റിൽ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ ഇഷ്ടിയ ഇഷ്ടിയ പീസ് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ അടയാളം പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ അടയാളം ഫില്ല് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുന്നവരെ അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഇത് അടയാളം ഇട്ടുണ്ട് ഇത്ര ആയിട്ടില്ല ഇത്രയും ഫില്ല് ആയിട്ടോ അടിയിൽ ഇനി അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇഷ്ടിയ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈബറിൻ്റെ പീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തത് ഈ ഒരു അരഞ്ച് ഇല്ലത് ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ മെറ്റലും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധാ അരഞ്ച് മെറ്റലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഇത്രയുള്ള മെറ്റല് ഇത് അത്രയും തന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പം ഇത്രയും തന്നെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ അടയാളം കാണുന്ന അത്ര ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത് കുറച്ച് അപ്പം ഈ കല്ല് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇളവിൽ ഇളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇളവ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഫൈബറിൻ്റെ നെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ നെറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതാ നെറ്റ് ഇട്ടു അടുത്തത് ഫില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിരട്ടകരി ഇതാ ചിരട്ടകരിയാണ് ചിരട്ട കത്തിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന കരി ഈ കരി ആ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ കരിയാണ് ഇനി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഫില്ലിങ് ഈ ടൈപ്പാണ് ഒരുവിധം ചരൽ മണൽ എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ മണ്ണും അല്ല മെറ്റലും അല്ല ബേബി മെറ്റലും അല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നു അതാണ് അടുത്ത ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ അടുത്ത ഫൈബറിൻ്റെ പീസ് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ സാധാ മണ്ണാണ് സാധാ മണ്ണിന് തുല്യമുള്ളത് അധികം തരില്ലാത്തത് നോർമൽ മണ്ണ് കടപ്പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മെറ്റൽ സാൻഡിൻ്റെ മെറ്റൽ സാൻഡും മണ് മണലും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ആ ഫൈബറിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതും കൂടി ഇടും ഇതും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ ഫില്ലിങ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ആദ്യം ഈ ഇഷ്ടിയ ഫില്ല് ചെയ്തു അടുത്തത് നമ്മളെ മെറ്റല് ഫില്ല് ചെയ്തു മെറ്റല് 
ഫില്ലിങ്ങ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫില്ലിങ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇനി ഫിക്സ് ഇത് ഫിക്സിങ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഫില്ല് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിൽ തന്നെ അതായത് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും അപ്പം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ രണ്ട് ബോൾ വാൾവ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോൾ വാൾവ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ലൈൻ പോയിക്കോളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫിക്സിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഫിക്സിങ് എല്ലാം ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഫിക്സിങ്ങും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയിലേക്കും മേലേക്കുള്ള ഇതിപ്പോൾ ഫിക്സിങ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഫിറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രണ്ണ പെർഫെക്ഷൻ അടിപൊളി പെർഫെക്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞറിയ മെയിൻ ലൈൻ ആണ് വീട്ടിൽ ചെയ്തത് അവിടെ നിന്ന് ടാങ്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ട് ആ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തീ ഇട്ട് തീ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് എൽബോ കൊടുത്തിട്ട് ഈ വാൽവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ തീ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിലേക്ക് വന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് വെള്ളം വീണ്ടും തിരിച്ച് പോയിട്ട് മെയിൻ ലൈനിൽ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം പാസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇനി ചെയ്ത് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മെയിൻ വാൽവ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ബാക്ക് വാഷിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാക്ക് വാഷിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കച്ചറൊക്കെ അടിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വെള്ളത്തിനെ റിട്ടേൺ എടുത്തിട്ട് ബാക്ക് വാഷിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇതിലേ പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇ പി എസ് ഇട്ട് എടുക്കണം എന്തിനാ പറയാം ഇ പി എസ് ഇട്ട് എടുക്കണത് നമ്മൾ ബാക്ക് വാഷൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് വാഷ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക വെള്ളം ഇതിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് കച്ചറൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ പോരും ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ റിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിൻസിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇത് ഞാൻ വേറെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് അയാളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്ങും മറ്റുള്ള ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ രണ്ട് ആലി അടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഒരു പലക വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യും ഒരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ക്ലിയർ ചെയ്യും തൽക്കാലം ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് സൂപ്പർ വെള്ളമാണ് ആദ്യത്തേലും എൻ്റെ കിണറ്റിയിലെ വെള്ളമായിരുന്നു പക്ഷെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി വെള്ളം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്നും കൂടെ വിവരം പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ബൈ ബാക്ക് വാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് വാഷ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചളി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് വാഷിന് ശേഷമുള്ള ബാക്ക് വാഷ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത്രയും ചളിയായിരുന്നു ബാക്ക് വാഷിൽ ബാക്ക് വാഷിന് ശേഷം വന്ന വെള്ളമാണത് ക്ലീൻ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലോക